కామారెడ్డి జిల్లా బీబీపేట మండల కేంద్ర సర్పంచ్ తేలు లక్ష్మీభర్త సత్యనారాయణ గ్రామ సఫాయి కార్మికులను కులం పేరుతో దూషించిన బాధాకరమని జిల్లా సిఐటియు ఉపాధ్యక్షుడు నాగారపు ఎల్లయ్య పేర్కొన్నారు ఈరోజు ఎంపీడీఓ గారికి బీవిపేట గ్రామ పంచాయతీలో గ్రామ పంచాయతీ కార్మికులు పై సర్పంచ్ భర్త అక్రమంగా చేసి పెట్టాలని చూసి నానా అవస్థలకు ఇబ్బందులు చేసింది కాబట్టి తన పైన సర్పంచ్ సర్పంచ్ భర్త పైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి అట్లాగే ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయల వేతనము సెప్టెంబరు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇవ్వవలసిన వేతనం ఇప్పటికి కూడా గ్రామంలో కానీ మొత్తం బీవిపేట మండలంలో ఏ ఒక్క గ్రామంలో కూడా రాని పరిస్థితి కాబట్టి కమ్ సే కమ్ ఈ మే నెల నుంచి అన్న ఇవ్వాలని గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చింది కాబట్టి అందరికీ ఎనిమిది వేల ఐదు వందల వేతనం ఇచ్చే విధంగా అట్లాగే కరోనా కారణంగా పనిచేస్తున్న కార్మికులకు ఐదు వేల రూపాయల ప్యాకేజీ సీఎం కేసీఆర్ ప్రకటించిండు అవి కూడా ఇప్పటికీ ఒక రూపాయి కూడా రాలేదు ఇవన్నిటి మీద కార్మికులకు చెందవలసిన వీటి మీద పనిచేయకుండా ఏదైతే సర్పంచ్ తన వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం కార్మికులను నానా అవస్థలకు గురి చేస్తూ కులం పేరుతో దూషిస్తూ అన్ని అనేక రకాలుగా ఇచ్చడం జరిగింది కాబట్టి తన పైన చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి బీపేట మండల పాలక వర్గం సర్పంచ్ కానీ అట్లాగే ఎంపీడీఓ కానీ ఏపీ ప్యాడ్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా ఒక కార్మికుని నానా అవస్థలకు గురి చేసి తను ఆత్మహత్య చేసుకునే పరిస్థితికి తీసుకొచ్చారు ఈ బీవీపేట పాలక వర్గము అధికారులు ఏంటి ఆ అంశం అని అంటే ఏదైతే కరోనా వైరస్ కోసము ప్రభుత్వం పంపించిన కెమికల్స్ ఉన్నాయో ఆ కెమికల్స్ను స్ప్రే చేస్తున్న టైంలో పిల్లలకు మొత్తము వీపులంతా పుచ్చిపోయి పుండ్లైతే వాళ్ళ పరిస్థితి ఈ రకంగా అయింది వాళ్ళకు హాస్పిటల్లో చూపించండి ఆ పిల్లలకి ఏమైనా అయ్యేటట్టు ఉన్నది నాన్న అవస్థ పడుతుంది ఒకసారి వచ్చి చూడుండి అని చెప్పి సర్పంచ్ గారికి ఫోన్ చేస్తే అసలు ఎంపీడీఓ ఈవో గారు అయితే ఫోనే లావటలేరు కానీ ఈయనకు ఫోన్ చేస్తే మాత్రం కులం పేరుతో దూషించి రాజయ్య అనే ఈ మొత్తం మండల అధ్యక్షుడు గ్రామ పంచాయతీ కార్మిక సంఘానికి అధ్యక్షుడు తను మాట్లాడుతున్నప్పుడు కులం పేరుతో దూషించి అసలు మాదిగా అని చాలా ఘోరంగా దూషించిన ఆ వ్యక్తి ఇవాళ ఒక ఇంకేరి పేరుతో ఆ మొత్తం ఆయన ఒక రూమ్లో బంధించి అసలు నిర్బంధంగా బంధించి అందులో ఒక ఎస్ఐని కూర్చుని పెట్టి మొత్తం ఏపీ ఎంపీడీఓ కూర్చొని అట్లాగే మితర అధికారులు మొత్తం అందరూ కూర్చొని ఒక ఒక కార్మికుని లోపలికి పిలుచుకొని భయభాంతులకు గురి చేసి ఆయనను ఏదో రకంగా దూషించి తీసేయాలన్న ఉద్దేశంతో ఆయన మీద పెద్ద ఎత్తున ఒత్తిడి చేస్తూ ఉన్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు ఇవాళ కరోనా వైరస్ కారణంగా రాష్ట్రంలో కానీ దేశంలో కానీ సఫాయి కార్మికులను కానీ అట్లాగే గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది సిబ్బందిని కానీ ఇలా పూజలు చేస్తూ ఉన్నారు ఎందుకంటే వాళ్ళ ప్రాణాలు వాళ్ళ పిల్లల ప్రాణాలను వాళ్ళ కుటుంబ ప్రాణాలను చేతులు అన్ని మొదులుకొని కూడా ఇవాళ ప్రజలకు సేవ చేస్తున్న కార్మికులను అంత కించపరిచే విధంగా మాట్లాడడంతో పాటు అసలు మళ్ళా తన మీద కాంప్లైంట్ చేసి ఒక నిర్బంధంగా ఒక రూమ్ లో నిర్బంధించి తనని ఇంక్వైరీ చేసి ఇంక్వైరీ చేయడం జరిగింది ఆ ఇంక్వైరీలో సర్పంచ్ బత్ అఫీషియల్ గా ఒక ఇంక్వైరీ జరుగుతున్న దాంట్లో సర్పంచ్ గా గెలిచిన మేడం ఉండాలి కానీ తప్ప సర్పంచ్ భర్త ఉండదు కదా అట్లా అప్పుడు ఆ అధికారుల కళ్ళు ఎటు అయినాయి ఆయనకి ఎట్లా పర్మిషన్ ఇచ్చారు అసలు ఎట్లా కూర్చున్న పెట్టుకున్నారు కానీ ఇవాళ మేము ఒక్కడే చెప్తున్నాం కార్మికులకు సంబంధించిన హక్కులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవిటిని అమలు చేయించే పని మాత్రం పాలక వర్గాల అధికారులు మాత్రం చెయ్యరు కానీ ఇవాళ పాలక వర్గాలు చెప్పగానే వచ్చి ఒక సఫాయి కార్మికునికి నోటీస్ ఇచ్చి నానా ఇబ్బందులకు గురి చేయడం ఇది కరెక్ట్ కాదు అట్లాగే ఇవాళ బీపేట మండలం మొత్తంలో కూడా అన్ని విలేజ్లలో కూడా అసలు ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయల వేతనము సెప్టెంబరు రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచే ఇవ్వాలా అప్పటి నుంచే ఈ గ్రామ పంచాయతీ అకౌంట్లో డబ్బులు పడుతున్నాయి డబ్బులు పడుతున్నప్పటికి కూడా ఇప్పటికీ ఏ ఒక్క విలేజ్లో కూడా ఎనిమిది వందల ఎనిమిది వేల ఐదు వందల రూపాయల వేతనాన్ని ఇప్పించే పని ఈ ఎంపీటీఓ చేయడం లేదు ఎంఆర్ఓ చేయడం లేదు సర్పంచ్లు చేయడం లేదు ఇది మాత్రం అది కనిపించదు కానీ పొద్దుగాల లేస్తే మాత్రం రాత్రి దాకా పని మాత్రం చేయాలా చేయించుకోవాలా ఈ పనులు మాత్రం చేయించుకుంటారు